Владимир Васильев поручил как можно скорее оказать оперативную помощь людям, пострадавшим в результате селевого потока в Гумбетовском и Цунтинском районах. Глава Дагестана провел оперативное совещание в Главном управлении МЧС Республики. Говорили о ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Абдурахим Билал Абдаганай расскажет подробнее. Природная стихия прошлась по четырем населенным пунктам Гумбетовского района. Более ста домов частично повреждены. Унесено селевыми потоками 12 единиц техники. Больше всего пострадало село Нижнее Инхо. Здесь смыто порядка 153 гектаров многолетних насаждений. Предварительный ущерб, по словам главы Гумбетовского района, около 36 миллионов рублей. И это только сельское хозяйство, а ведь пострадало и животноводство района, социальная и инженерная инфраструктура. Жизнь так устроена, что природные явления имеют свою цикличность. Хороший управленец, ответственный руководитель, всегда опираясь на мудрость людей, опыт, историю, традиции, противостояние угрозам, находит решение. Но бывает так, что природа выходит за рамки привычного. И здесь уже просто только совместная работа. И мы сейчас видим не только то, что природная стихия создает трудности. Но и видим, как люди направляют тот же сель в направлении, которым он должен принести наименьший ущерб. И это делают организованно люди на местах. Наша задача – делать это вовремя. В настоящее время в населенных пунктах пострадавших от обильных дождей и града ведутся работы по расчистке домов, селевых масс. Далее местному населению необходимо будет подготовить документы для получения компенсации за причиненный стихии ущерб. Все нужно учесть, но при этом ни в коем случае не допускать, чтобы были какие-то необоснованные включения. На это прошу обратить внимание. Мы проведем облет обязательно и посмотрим масштабы чтобы тоже это имели коллеги. Сегодня это пока невозможно, потому что вот туман только что получили информацию. Пока что, чтобы изучить обстановку после паводка, в Гумбетовский район прибыл Владимир Иванов. Руководитель администрации главы и правительства республики побывал в домах местных жителей, которые пострадали от наводнения. Посетил и местную школу, которая тоже пострадала. Здесь затоплен весь подвал. Далее он пообщался с пострадавшими. Глава обеспокоится ситуацией, которая сложилась, держит на личном контроле, поэтому сейчас мы поедем туда, будем докладывать, что происходит здесь, что по ущербу, ущерб а, будет определен, ну, через какой-то промежуток там, быстро не посчитают, но я думаю, что там сколько нам? Ну, не где-то 10 дней. 10, где-то около 10 дней будет определен ущерб, который здесь нанесла стихия. Вот, по поводу воды. Еще раз повторяю, огромная просьба воду кипятить и не пить, использовать бутылированную воду, потому что пока анализов нету, это наши дети с вами, и э, допустить, чтобы что-то произошло нельзя. Из-за обильных дождей пострадал и Цунтийский район. Разрушены дороги и мосты. Полностью смыла дорогу Мокок-Кидиро. Камнями завалила дорогу в сторону села Цибари-Шапих. Жители района пытаются своими силами расчистить завалы. Ушел под воду мост на 43-м километре автодороги Эчеда-Шаури. Здесь движение закрыто. Пострадал и участок дороги Цунта-Мокок. У нас дорожное покрытие Цунта-Мокок 350-300 метров смыло. Там работы ведутся. А мы вот сегодня туда подтягиваем технику дополнительную. Понял. Спасибо. Спасибо. Работаете. А вот второй вопрос был. Автомост под водой, он не вызывает пока тревоги? Какая он, ситуация? Он, он, он тревоги не вызывает, как только вода спадет в реке. Вот. Мы, там можно будет через этот мост проехать и как бы быстрее подойти к этой, этой опоре. Спасибо. Спасибо большое. Вы там на месте работаете. Спасибо. Кроме того, селевым потоком подмыло опору на линии Бешта-Шаури. Без энергоснабжения оказались частично Цунтийский район и Бештинский участок. Бригада энергетиков уже проводит восстановительные работы на линии протяженностью 33 километра. Отключенная суммарная мощность составила 3 мегаватта. Бригада энергетиков производственного участка Гергебевской электрических сетей совместно со специалистами Цумадинских и Тлеротинского районных электрических сетей с использованием 6 единиц техники оперативно приступили к восстановительным работам на линиях протяженностью 33 километра. Ситуация находится на контроле у руководства Россетей и главы Республики Дагестан. 
Подсчитают ущерб, причиненный стихией в течение 10 дней, а первые итоги ликвидации ЧС подведут 15 мая в Кизляре на встрече главы Дагестана и руководителей городов и районов региона. Абдурахим Белалов Даганай, Махарбек Амариев. Время новостей.